Vamos a por ese variadito de noticias en el mundo del fútbol hoy cargadito hasta arriba. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias con las mejores informaciones del día respecto al mundo del fútbol, tanto fichajes como mundiales, excepto Madrid y Barça, todo aquí, muchas cosas hoy de verdad, muchos fichajes, mucho de todo. Pero antes de empezar con ello tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol, así que ya sabes, si no estás suscrito lo puedes hacer ahí y vamos a empezar. Empezamos hablando del Mundial 2018, estos son los cuartos, empiezan ya a disputarse, el primero de todos será ese partido entre Francia y Uruguay Y la imagen del día en Uruguay es esta, Edinson Cavani tocando balón, de momento ha vuelto a tocar balón, ha entrado al margen como estamos viendo Pero poco a poco sigue recuperándose, puede que llegue a jugar ese partido aunque sea un poco, aunque sea un ratillo Puede que llegue a jugar el propio Edinson Cavani, ha comentado hoy Tavares, el seleccionador uruguayo Que han informado a la perfección de todo lo que pasa con Cavani, que en ningún momento han engañado con esos partes médicos Sobre Cavani que decían que puede llegar a estar descartado Así que buena noticia para Uruguay que Cavani toque balón Pero su presencia para ese partido ante Francia sigue siendo muy dudosa Por su parte en Francia ha hablado Antoine Griezmann Ha dicho en el equipo que se enfrenta a su segundo país Que se enfrenta a Uruguay y que le encanta ver tanto a Cavani como a Luis Suárez hacer entradas porque demuestra que Uruguay es una selección que presiona muy bien y que es una selección muy pasional. El propio Didier de Chama, al lado también de Griezmann, ha dicho que para él es positivo conocer tanto a Jiménez como a Godín. Veremos a ver si es verdad. Eso le comenta el propio Didier de Chama. Y también añadimos que de Chama ha dicho que Mbappé es un futbolista que está mejorando mucho, que ha demostrado en este Mundial 2018 lo que vale, pero que no le queda mucho por aprender. Así que, pues esa es la opinión de Didier de Chama sobre Mbappé. Y esto que estamos viendo aquí no es otra cosa que Neymar. Le han hecho un plato con su cara, lo han hecho en Kazán, llamativa esta imagen de Neymar, un Neymar que por cierto se enfrentará a la selección de Bélgica, partidazo ese Brasil-Bélgica, con un Neymar puesto en entredicho por esas simulaciones que tanto hemos comentado, 14 minutos lleva de este Mundial 2018 por los suelos atención que se ha reído un poco de Neymar, por lo menos en los campus de fútbol, pues están riendo bastante del futbolista brasileño, cuando él grita Neymar pasa esto Así que se está haciendo viral Neymar, un poquito de cachondeo, un poquito pues se están riendo de Neymar. Veremos a ver qué pasa con el futbolista brasileño y qué pasa con Brasil, que apunta a que Marcelo va a ser titular, según ha comentado Tite, va a jugar en la tele izquierda como titular, ya ha recuperado de esa lesión que sufrió. Y también Casemiro ya sabemos que no va a poder disfrutar ese partido debido a que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Ha dicho Tite que jugará Fernandinho en su lugar. El otro lado está una Bélgica que según ha comentado hoy Miranda, no es solamente Bélgica, Lukaku y ya está, sino que tiene muchos grandes jugadores que pueden hacer daño a Brasil. Y precisamente Lukaku ha dicho que lo de Neymar no es teatro y que respeta profundamente a Neymar y no le considera un actor justamente ese respeto también ha compartido Roberto Martínez diciendo que respeta a Neymar y a la selección de Brasil así que respeto máximo por parte de Bélgica ante Brasil partidazo y hablamos también de Croacia que se enfrentará al combinado ruso justamente el sábado, es decir que en Croacia pues Luka Modric ha sido principal protagonista es decir que ganar el mundial es para él como un cuento de hadas y por último decir que en Inglaterra ha llamado mucho la atención unas declaraciones de Stones atacando y de qué manera a Colombia diciendo que es el equipo más sucio de este mundial 2018, el equipo más sucio al que se ha enfrentado vamos a escuchar a Stones porque merece la pena escuchar esta declaración Vamos a pararnos aquí. The game was it was so strange. Um, probably the dirtiest team that I've ever come up against with in the respects of when we won a penalty, surrounding the referee, even pushing the referee, um, the headbutt that I'm sure you've all seen, scuffing the penalty spot, a lot of off the ball stuff that I'm sure you've not heard about. Um, you know all the sort of things that you don't really hear in, in a football match and um, I think on our behalf it shows massive character from us to keep a cool head and, and, and not get sucked into their game. I think when you play against a team like that that want to fight, want to disturb your momentum, um, you can sometimes get dragged into it and that's what they want. Um, you know we stuck to our plan and, and um, kept playing our way of football um, and for me that's, that's a great sign for, for a team to have you know that sort of quality to to make sure that we still have that tunnel vision of of what we want to to get out of the game and stick to our game plan. No sé de verdad Stones que gana diciendo este tipo de cosas, es su opinión, yo sinceramente no la respeto y me parece adecuado que diga esto de Colombia, una Colombia que por cierto ha llegado ya rumbo a su país, rumbo a Colombia y ha sido recibido por 25.000 
personas a su llegada tras el Mundial 2018. Respeto máximo por los futbolistas colombianos. 25.000 personas ahí. Y dos noticias breves sobre el seleccionador. Es decir que Oscar Ramírez deja la selección de Costa Rica como seleccionador. Y también el seleccionador de Japón, que no es otro que ni sino también deja la selección japonesa. Ninguno de los dos ha sido renovado de sus cargos. Ni el de Costa Rica ni el de Japón. Es en cuanto al Mundial 2018. Muchas noticias. Y abrimos mercado de fichajes. Real Madrid ha hecho noticias antes con Cristiano Ronaldo y demás. Lo podéis ver por el canal o no sé si saldrá por aquí. Pero bueno, nos dice el Barça las haré después. Pero bueno, vamos a hablar del Atlético de Madrid. Primera noticia de la Liga, luego Fútbol Internacional. El Atlético de Madrid, que según informan en Sport Italia, parece que habrá llegado ya a un acuerdo con Kalinic. Es el futbolista que está deseando fichar al Atlético de Madrid y puede desencadenar una operación a tres bandas. Puede que Zaza se marche rumbo al Milan, procedente del Valencia, Gameiro al Valencia y Kalinic sea el futbolista que acaba en el Atlético de Madrid. Parece que poco a poco esa opción va cogiendo cada vez más fuerza. Y también está cogiendo fuerza la opción Gelson Martins, el Atlético de Madrid, negociando con el futbolista del Sporting de Portugal, el extremo portugués, buen futbolista, en la órbita del Atlético de Madrid. A ver si le ficha no, no. Por su parte el Betis se ha confirmado el fichaje de Joel Robles y precisamente también está interesado en otro futbolista del Sporting de Portugal que ha rescindido su contrato como es el caso de William Carballo. Ha reconocido Serra Ferrer contactos con William Carballo y desde ciertos sectores de la prensa apuntan a que hay un acuerdo. De momento yo lo que puedo decir es que no hay un acuerdo confirmado pero William Carballo está negociando con el Betis. Y Miquel Merino está muy cerca de la Real Sociedad. La Real Sociedad ha llenado sus arcas con la venta de Álvaro Driozola al Real Madrid como ya hemos comentado y Miquel Merino puede ser el principal beneficiado de todo esto fichando ya por la Real Sociedad. Parece que está muy cerca el acuerdo con el Newcastle para el regreso a España de Miquel Merino. Y en Sevilla hay problemas en cuanto a Ben Arfa. Parece ser que se ha reunido ya con sus agentes y el Sevilla está dudando sobre si contratarle o no. Joaquín Caparrós considera que Ben Arfa es el futbolista perfecto para el Sevilla de primer nivel que puede venirle francamente bien al equipo y por su parte Machina Entrenador no está del todo convencido con esta contratación y de momento le he dicho a Caparrós que paralice esa contratación que quiere antes por dar una vuelta a ver si le necesita o no para el Sevilla. Y hablamos de Borja Iglesias. ¿Qué pasa con él? Pues bueno, que está muy cerca del español esa negociación celta español por el delantero, que la temporada pasada jugó cedido en el Zaragoza está bastante cerca de cerrarse Borja Iglesias ya en la fase final esa incorporación rumbo al español. Por último cerramos el apartado Liga hablando de Bonera, el futbolista italiano el central renueva una temporada más con el Villarreal, veterano eh, de los buenos. Hablamos ahora del Nápoles, hablamos de fútbol internacional Nápoles principal protagonista hoy, ¿por qué? porque ha cerrado a tres futbolistas, ha hecho oficial la llegada de tres futbolistas, de Laurentiis pues se lo ha pasado en grande firmando contratos el primero de todos ha sido Fabián Ruiz, del Betis 30 millones de euros, todo cerrado, cláusula pagada Así que finalmente, pues eso, Fabián, nuevo jugador del Nápoles. El siguiente ha sido Alex Meret, portero, que ficha también por el Nápoles, que también ha sido firmado como igual que ha pasado con el propio Fabián Ruiz. Y por último, Carnezis, otro portero que también tuvo experiencia, por cierto, en la liga, defendió la portería del Granada. Pues bueno, el portero griego que también firma por el Nápoles, que se ha quedado sin portero con la salida de Pepe Reina. Y finalmente, pues ficha los dos, a Meret y a Carnecis. Y hablando de porteros, Buffon está muy cerca del PSG. El lunes podría ser ya presentado con el equipo parisino, según informa el equipo, así que prácticamente cerrar esa incorporación por dos temporadas de Gianluigi Buffon, según la prensa francesa, según el equipo. Y el Chelsea buscando fichajes en Italia, según informa Sky Sports, están interesados en el fichaje de Matías Vecino, jugador del Inter de Milán, centrocampista uruguayo, un crack que interesa al Chelsea para la próxima campaña. Veremos a ver si hacen oferta o no. Y llamativo, hablando de Italia, el fichaje de Kevin Prince Boaten, que ficha por el Sassuolo. Llega procedente del Inter de Frankfurt. Kevin Prince Boaten, una nueva aventura para él. Y Mourinho es una petición al Manchester United, quiere aprovechar una opción de mercado muy pero que muy buena como es el caso de Sakiri, futbolista de Suiza que costaría en torno a 13,5 millones de euros ya que el Stoke City ha bajado a segunda división, parece que facilitaría su salida debido a que Sakiri se quiere ir y en torno a 13,20 millones de euros más o menos, según informa la prensa inglesa 13,5, yo creo que sería algo más, Sakiri podría abandonar el Stoke City rumbo al United. Esa es la petición de Mourinho y por último hablamos de Xavi Hernández, una entrevista concedida a TV3 ha dicho que a corto plazo no quiere ser entrenador se hablaba de que puede llegar a entrenar al Alsa Qatarí. Pues bueno, Xavi Hernández en esa entrevista ha dicho que no, que va a seguir siendo futbolista hasta que el cuerpo aguante y que luego ya tomará una decisión sobre ser o no entrenador. Recordemos que sacó el curso de entrenador, pues justamente este mismo año. Y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado hoy en el mundo del fútbol. Variadito de noticias, muchas cosas. Como ya hemos visto, me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Dónde la puedes dejar? Pues justo aquí debajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Si aún no lo estás, lo puedes hacer justo aquí debajo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Te espero también por mis redes sociales, por arroba david barra bajaeras. Hay un mundial que comentar, hay muchas cosas, información, fichajes, tal. Te espero por ahí con más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? ¡Hasta luego!